Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to my friend. ওকে তো আমি তো আমার বাবা মার কাছে চলে এসেছি আর এখানে আমার পেছনে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতেই পাচ্ছ গ্র্যান্ড বার্থডে লাঞ্চের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে হ্যালো এভরি ওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল আমি শ্রাবন্তী আশা করি তোমরা প্রত্যেকে খুব খুব ভালো আছো সুস্থ আছো আমিও খুবই ভালো আছি আজকের ভিডিও থামলে দেখে তো তোমরা বুঝেই গেছো যে এটা আমার বার্থডে ব্লগ তো আজকে হচ্ছে নাইনথ অগস্ট আর এখন বাজে রাত দশটা আর রাজে বিশান আর আরিয়ান আমাকে আমার বেডরুমের মধ্যে লক করে দিয়েছে বলেছে একদম বেরোবে না যতক্ষণ আমরা বলবো তো আমি চাইলেও না বেরোতে পারবো না কারণ কি ওরা বাইরে লক করে দিয়েছে মানে বিশ্বাস করো মিথ্যা কথা বলবো না আমার না প্রচণ্ড ইচ্ছা করছে যে একটুখানি দরজাটা ফাঁক করে যদি দেখতে পারতাম ওরা বাইরে কি করছে কিছুটা একটা আমার বার্থডে সারপ্রাইজ ওরা প্ল্যান করেছে যার জন্য ওরা লক করে দিয়েছে বাট আমার প্রচন্ড এক্সাইটমেন্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে একবার যদি দরজা খুলে দেখতে পারতাম কি করছে তাহলে দারুণ হতো যাই হোক এখন তো সোয়া দশটা অলমোস্ট বেজেই গেছে আর এক ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে দেখতেই পাবো ওরা আমার জন্য কি কি করেছে আজকে জানো তো আমাদের দশটার মধ্যে ডিনার হয়ে গেছে রাজীব অনেকক্ষণ ধরে আমাকে তারা দিচ্ছে তাড়াতাড়ি করো তাড়াতাড়ি করো প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আমার অনেক কাজ আছে তো দশটার মধ্যে ডিনার ফিনার করে আমাকে এই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছে আর ওরা ওদের কাজ বাইরে করছে তো দুদিন আগে রাজীবের বদে ছিল তোমরা যারা ওই ব্লগটা দেখেছো তারা তো জানোই আর যারা ওই ব্লগটা দেখো যারা এই ব্লগটা নতুন দেখছো তাদের বলে দিই আমার ঠিক বার্থডে দুদিন আগেই আমার হাজব্যান্ড রাজীবের বার্থডে তো ওর যেদিনকে বার্থডে ছিল সেদিনকে ওকেও এই বেডরুমের মধ্যে লক করে দিয়েছিলাম আমি ঈশানা আর আরিয়ান দিয়ে আমরা তিনজন মিলে বাইরে রাজীবের বার্থডে ডেকোরেশন করছিলাম ওরাও একই জিনিস আমার সাথে করেছে তো তোমরা হয়তো ভাবছো বাবা বার্থডেতে এতটা এক্সাইটেড আমি তোমাদের আগেও একটা ব্লগে বলেছিলাম যে হ্যাঁ আমি আমার বার্থডেতে প্রচণ্ড এক্সাইটেড থাকি কেনই বা এক্সাইটেড থাকবো না বলো আফটার অল লাইফ তো একটাই পরের জন্য কে দেখেছে তো সেই জন্য আমি কিন্তু আমার প্রত্যেকটা বার্থডে ভীষণ ভীষণ এনজয় করি এই বার্থডে তো আমার অনেকগুলো প্ল্যান্স আছে আশা করি খুবই ভালো কাটবে তো আমি আমার বার্থডেতে কী কী করবো পুরোটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করব আর আমাকে এই রুমে লক করে দিয়েছে আমার কিছু করার নেই তো আমি ভাবলাম ব্লগটা স্টার্ট করি অ্যাটলিস্ট তোমাদের সাথে একটুখানি কথা বলি তো যাই হোক আবার যখন বারোটার সময় দরজাটা খুলবে তখন আমরা কী কীভাবে সেলিব্রেশন করলাম সমস্ত কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করব সো স্টে টিউন্ড রাত্রি বারোটার সময় প্রচুর ফোন কলস এসছিল এবং সবাই বিষ করলো তো তারপর রাজে বিশানার আরিয়ান আমার দরজাটা খুললো যে রুমে আমাকে লক করেছিল আমি বেরিয়ে না পুরো স্টান্ড হয়ে গেছি কি অসাধারণ ডেকোরেশন দেখো পুরো বাড়িটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর করে ওরা ডেকোরেট করেছে মানে আমি না চোখ ফেরাতে পারছি না এত সুন্দর লাগছে দেখতে আর আমি মানে আমার খুশি আমি মুখে বলে বোঝাতে পারবো না এত আনন্দ হচ্ছে এবং এই যে এফার্টটা দিয়েছে রাজীব ঈশান আর আরিয়ান সত্যি মানে আই ফিল রিয়েলি লাকি অ্যান্ড ব্লেস যে ওরা আমার বার্থডেটা এত এত স্পেশাল বানিয়ে দিয়েছে এইবারে আমি বুঝতে পারছি কেন রাজীব ঈশান আর আরিয়ান আমাকে দু ঘন্টা আগে রুমের মধ্যে ঢুকে বাইরে থেকে লক করে দিয়েছে আমি কিছুটা আইডিয়া করতে পারছিলাম যে ওরা বাইরে বেলুন দিয়ে ডেকোরেট করছে যেটা ওরা প্রত্যেকবার করে বাট এইভাবে গ্র্যান্ড ওয়েতে যে পুরো বাড়িটা ডেকোরেট করবে যাতে আমার বার্থডেতে আমি স্পেশাল ফিল করতে পারি মানে দিস ইজ রিয়ালি রিয়ালি কমেন্টেবল মানে আমার না এখনো মনে হচ্ছে এটা একটা ড্রিম এটা যে রিয়ালিটিতে হয়ে যায় আমার এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না মানে রাজীব অফিস থেকে ফিরেই তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি করে ডিনার করে নিল তারপরে তো আমাকে রুমে পাঠিয়ে দিল তারপরে আড়াই ঘন্টা কনস্ট্যান্ট এখানে দাঁড়িয়ে থেকে পুরো ডেকোরেশনটা করিয়েছে আমাকে ঈশান বলছিল যে যারা প্রফেশনাল রে এসছিল রাজীব আড়াই ঘন্টা কনস্ট্যান্টলি এখানে দাঁড়িয়ে থেকে তাদেরকে গাইড করে গেছে ব্যাকড্রপ কোথায় হবে কোথায় কোন জিনিসটা লাগাতে হবে যাতে খুব সুন্দর লাগবে দেখতে শুধু রাজীব নয় রাজীবের পাশাপাশি ঈশান আর আরিয়ানও রাজীবের একদম পাশেই ছিল পুরো জিনিসটার মধ্যে ওরা ছিল ঈশান আর আরিয়ান বারে বারে বেরিয়ে যাচ্ছিল আমার কি কি পছন্দ যেগুলো বারোটার সময় কে কে চারপাশে সাজিয়ে দিলে আমার যেগুলো ভালো লাগবে সেগুলো ওরা নিয়ে নিয়ে এসছে আমার জন্য সন্ধ্যেবেলা ঈশান আর আরিয়ান গেছিলো মিষ্টি একটা গিফট আনতে মানে এত কিছু করেছে আমার ফ্যামিলি আমার জন্য মানে আই ফিল রিয়েলি হ্যাপি অ্যান্ড ব্লেস শুধু তাই নয় আর একটা জিনিস আমি তোমাদেরকে বলে দিই মানে এটার জন্য তো আমি সত্যি ভীষণ খুশি আমি যেহেতু পরে রিগ্রেট না করতে পারি যে এ বাবা এরা এরকম ব্যাকড্রপটা সাজালো আর আমি এটা একটু ভিডিও করতে পারলাম না তার জন্য রাজীব নিজের ফোন দিয়ে টাইম ল্যাপস তুলে রেখেছে যখন এই ব্যাকড্রপটা সাজানো হচ্ছিল আর দেখো ব্যাকড্রপটা জাস্ট অসাধারণ মানে এখানে তো সেলফির জন্য একদম পারফেক্ট স্পট তো এখানে তো আমি প্রচুর প্রচুর বার্থডে সেলফি নেব বেলুনের কালার
আমি এতক্ষণ এই রুমের মধ্যেই ছিলাম এখানে আমাকে রাজীব ইশান আর আরিয়ান বাইরে থেকে লক করে দিয়েছিল তো যখন আমার রুমের দরজাটা খুললো আমি বেরিয়ে যা স্টান্ড হয়ে গেছি এখান থেকে ডেকোরেশন স্টার্ট হয়েছে দেখো ব্ল্যাক অ্যান্ড গোল্ডেন কালারের বলুন ইউজ করেছে ডেকোরেশনের জন্য তো এটা হচ্ছে আমাদের বেডরুম থেকে বেরিয়ে প্যাসেজ এরিয়া আর এই প্যাসেজ এরিয়ার পরে এটা হচ্ছে লিভিং রুম কতটা গর্জাস লাগছে জাস্ট দেখো আর এটা হচ্ছে ব্যাকড্রপটা ব্যাকড্রপটা তো আমার ভীষণ পছন্দ হয়েছে অসাধারণ এটা কিন্তু পারফেক্ট সেলফি জোন এখানে প্রচুর প্রচুর আমরা সেলফি তুলবো এটা বলার কিছুই নেই আর এখানে দেখো সোফায় আর ফ্লোরে বেশ কিছু বেলুন ছড়ানো রয়েছে যাতে দেখতে খুব খুব সুন্দর লাগে আর দেখতে কিন্তু সত্যি ভীষণ সুন্দর লাগছেও আর এই পাশটায় দেখো এখানে স্ট্যান্ডিং বেলুন রয়েছে এটা আমাদের কিচেন এরিয়া কিচেনের সিলিংয়েও এখানে বেলুন ইউজ করা হয়েছে দেখতে ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে আর এটা হচ্ছে আমাদের মেন এন্ট্রেন্স তো মেন এন্ট্রেন্সের যে অ্যাপ্রোচটা সেখানেও বেলুন দিয়ে ডেকোরেট করা হয়েছে এবং দেখো দেখতে জাস্ট ফাটাফাটি লাগছে আমার তো ভীষণ পছন্দ হয়েছে লুচি আর আলু তো আর ব্রেকফাস্ট করে আমি একটুখানি বেরোবো ঈশান আর আরিয়ান স্কুলে গেছে তো কোথায় যাবো সেটা আমি তোমাদেরকে বলে দিই ঈশান আর আরিয়ান স্কুল থেকে ফেরার পরে আমি যাব যাদের জন্য আজকে আমার এক্সিস্টেন্স হ্যাঁ আমার বাবা মা আমি আমার বাবা মার কাছেই যাবো আমার বাবা মায়ের আশীর্বাদ নেব এছাড়াও আমার মা আমার জন্য পায়েস বানিয়েছে বার্থডে লাঞ্চ বানিয়েছে তো আমি সেই জন্য বাড়িতেই যাব তো বাড়িতে গিয়েও ব্লগ করব কি কী করবো সেটাও তোমাদের সাথে শেয়ার করব আর এদিকে কিন্তু বাইরে রীতিমতো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে তোমরা ক্যামেরায় বুঝতে পারছো কি না জানি না বেশ বৃষ্টি হচ্ছে সকাল থেকে খুবই মেক করেছিল আর আমার বাদে দিন বৃষ্টি হবে এটা তো একদম জানা কথাই মা বলে যে যেদিনকে আমি জন্মেছিলাম সেদিনও বৃষ্টি হয়েছে আর আমার প্রতিটা বার্থডেতে বৃষ্টি হয় আমার বিয়ের দিনও বৃষ্টি হয়েছে তো সেই জন্য আজকে বৃষ্টি হবে জানা কথাই মানে অন্তত দু মিনিটের জন্য হলেও বৃষ্টি হবে আমি জানতাম তো চলো এখন গিয়ে ব্রেকফাস্টটা করে নিই আমি 
রেডি হয়ে গেছি আর আমার লুকসটা তো আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম আমি আজকে একটা শাড়ি পরেছি আর এদিকে ঈশানা আরিয়ানো স্কুল থেকে চলে এসেছি ওরাও রেডি হয়ে গেছে এবার আমরা যাব আমার বাবা মায়ের কাছে আর মা কিন্তু বাড়িতে একটা গ্র্যান্ড বার্থডে লাঞ্চে প্রিপারেশন করেছে তো কী করেছে সেটা একটু পরে গিয়ে তোমাদের বাড়িতে আমি দেখাচ্ছি আর আমার মার কাছ থেকে এখানে ফেরার পরে রাজীব বাবা সন্ধ্যেবেলা এখানে বন্ধুদের জন্য একটা বার্থডে পার্টি অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছে তো তার জন্য খুবই এক্সাইটেড পরপর পরপর প্রচুর প্ল্যান আছে আমার বার্থডে তো চলো এখন যাই মা আর বাবা ওদিকে ওয়েট করছে চলো বাড়ি যাওয়ার কথা হবে ওকে তো আমি তো আমার বাবা মায়ের কাছে চলে এসেছি আর এখানে আমার পেছনে তোমরা নিশ্চয়ই দেখতেই পাচ্ছ গ্র্যান্ড বার্থডে লাঞ্চের অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে তো এখন আমি লাঞ্চ করতে বসবো তো তার আগে চলো তোমাদের দেখাই মা কি কী রান্না করেছে আমার জন্য তো এই হলো আজকে আমার গ্র্যান্ড বার্থডে লাঞ্চ যেটা মা নিজের হাতে বানিয়েছে তো তোমাদেরকে দেখাই মা কি কী বানিয়েছে এখানে আছে ভাত পাঁচ রকমের ভাজা এটা পালং শাক ডাল স্যালাড ফ্রুটস পানির দিয়ে পটল দিয়ে একটা তরকারি এটা চিংড়ি মাছ ইলিশ মাছের মাথা দিয়ে কচুর শাক ইলিশ ভাপা মাটন পায়েস রসগোল্লা আমের চাটনি আর এখানেও বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি রয়েছে তো এই হলো আজকে আমার গ্র্যান্ড বার্থডে লাঞ্চ তো তোমরা তো দেখলেই মা এখানে গ্র্যান্ড বার্থডে লাঞ্চ বানিয়েছে আমার জন্য এবং মা কিন্তু এটা প্রতি বছর করে প্রচুর রান্না বান্না করে আমার বার্থডেতে তো সামনে এত খাবার থেকে বুঝতেই পারছো আমি যা ফুডি আমি আর একেবারেই তর সইতে পারছি না তো এবার বার্থডে লাঞ্চটা করে নিই তারপরে আবার ফিরে আসছি তো বার্থডে লাঞ্চ মানে সবার আগে মায়ের হাতে পায়েস দিয়ে স্টার্ট করবো তাই না মা চলো খাইয়ে দাও তো আমার ভাই বোন পায়েসে কোনো ইন্টারেস্ট নেই ও সবার আগে দেখালো আলু ভাজাটা খাবে তো এখন পিসি আর ভাইপো দুজন মিলে এত খাবার দাবার আছে তো সেগুলো শেষ করি আগে পরে আবার ফিরে আসছি সবাই মিলে পো 
প্রচুর ছুটিয়ে এনজয় করলাম প্রচুর আড্ডা ভাবলাম গল্প গুজব করলাম লাঞ্চের পরে আর মা যা রান্না বান্না করেছিল মানে এখনো আমার পুরো পেট ফেটে যাচ্ছে বাট প্রতিটা রান্নায় কিন্তু অসাধারণ হয়েছিল খুব টেস্টি হয়েছিল আমার মা তো ভীষণই ভালো রান্না করে তোমরা যারা আগে আমার ব্লগগুলো দেখেছো তারা তো জানি আমি আর আগেও কথাগুলো বলেছি তো এখন আমাকে ফিরে যেতে হবে আমি তোমাদেরকে বেরোনোর সময় তো বলেইছিলাম যে সন্ধ্যেবেলা আবার আমার বন্ধুরা বাড়িতে আসবে আমার বন্ধুদের জন্য একটা বার্থডে পার্টি অ্যারেঞ্জমেন্ট করা হয়েছে তো সেই জন্য এখন আমি বেরিয়ে যেতে হচ্ছে তো সব এবার বাড়ি ফিরে যাই সো আমি বাড়ি ফিরে চলে এসেছি আর প্রচণ্ড টায়ার্ড লাগছে একটু পরে ফ্রেন্ডসরাও চলে আসবে এবং বার্থডে পার্টি স্টার্ট হবে তো আমি না ভেবেছিলাম বার্থডে পার্টির জন্য অন্য একটা ড্রেস পরবো বাট এতটাই টায়ার্ড লাগছে না যে আমার এই ড্রেসটা খুলে আর একটা যে অন্য কোনো ড্রেস পরবো সেই এনার্জিটুকুই আমার নেই তো আমি ভাবছি এটা পরেই আজকে চালিয়ে দেবো তো একটু পরে ফ্রেন্ডসরা সব চলে আসবে তো চলো ওরা আসলে আবার কথা হচ্ছে এই যে আমার দুই হ্যান্ডসাম ছেলে ঈশান আর আরিয়ান দুজনে রেডি হয়ে গেছে একদম খুব সুন্দর লাগছে তোদের দুজনকে কি মা বার্থডে পার্টির জন্য রেডি তো দুজনে ওকে লে স্টার্ট সেই যে আমার বন্ধুরা সমস্ত এসে গেছে আমার বার্থডে পার্টিতে আমার খুব ভালো লাগছে তোরা এসেছিস তোদের কেমন লাগছে বন্ধু বার্থডে পার্টিতে এসে দেখো তোমরা কিন্তু ভেবো না যে আমি আমার বন্ধুদের টাকা পয়সা দিয়েছি আমার নামে ভালো ভালো কথা বলার জন্য মানে মাম যা বললো যে আর কি আর কি বলবো মানে এটা সোনার পর যেতে ভাববে আমি বলতে শিখিয়ে দিয়েছি বল বল আমার নামে ভালো কথা বল সকলে চলে এসেছে আর আমাদের কিন্তু এক প্রস্ত আড্ডাও হয়ে গেল তো রাজীব আমার জন্য আরেকটা কেক নিয়ে এসেছে এখন কেক কাটিং হবে আর বাইরে সকলে খুব এনজয় করছে কেকটা কিন্তু আমার ভীষণ ভীষণ পছন্দ হয়েছে চলো তোমাদের কেকটা আগে দেখাই তো এটা হচ্ছে আমার আরেকটা বার্থডে কেক যেটা দিয়ে রাজীব আমাকে আরেকবার সারপ্রাইজ দিয়েছে কেকটা দেখো ভীষণ সুন্দর আমার যেহেতু ইউটিউব চ্যানেল আছে সেই জন্য এখানে কেকের চারিদিকে ইউটিউবের লোগো রয়েছে এখানে আছে হ্যাপি বার্থডে শ্রাবন্তী আর কেকের ওপরে আমার যে পিকটা রয়েছে এক্স্যাক্টলি এই পিকটাই আমার ইউটিউব চ্যানেলের প্রোফাইল পিকেও আছে খুব সুন্দর হয়েছে কেকটা দেখতে राजीव एक খুব ইউনিক আইডিয়া দিয়েছে যে যেখানে আমরা খাবার দাবার সব সার্ভ করবো আমার ভীষণ ভালো লেগেছে চলো তোমাদেরকে দেখাই ও কি ইউনিক আইডিয়া দিয়েছে সো এটা হচ্ছে আজকে আমাদের গেস্টদের ডিনার প্লেটস অ্যান্ড বোলস ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা মাটির প্লেট অ্যান্ড মাটির বোল আর প্লেটগুলোর মধ্যে কলা পাতা কাট করে করে দিয়েছি যাতে দেখতে খুব সুন্দর লাগে আর আমি তোমাদের বলে দিই এটা কিন্তু রাজীবের আইডিয়া আমার ভীষণ ভালো লেগেছে আই হোপ তোমাদেরও খুবই ভালো লাগবে এই আইডিয়াটা তো তোমরা আমাকে ডেফিনেটলি কামেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানি এই আইডিয়াটা তোমাদের কেমন লাগলো তো আমাদের তো এখন আটটা চলতেই থাকবে আর আজকে আমার বার্থডে ব্লগটা আমার যতদূর মনে হচ্ছে অনেকটাই বড় হয়ে গেছে তো চলো এবার ব্লগটা আমি এখানেই এন্ড করছি যদি আজকে ব্লগটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক আমি শেয়ার করতে একদমই ভুলো না যারা আমার ব্লগ দেখছো বাট এখনো পর্যন্ত আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করি তারা চটপট সাবস্ক্রাইব করে নাও যাতে আমি যখনই কোনো ভিডিও আপলোড করি সবার আগে যেন তোমাদের কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় থ্যাংকস ফর ওয়াচিং বাই